Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanika nilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs. Gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng itulay ang ating alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes Mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, Ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo ng matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Yes, hello, good morning po sa lahat ng mga itulay learners from Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapag-alang araw po sa ating lahat and welcome to our Friday, Business Friday, kasama of course ang inyong tutor of heel from STO Bataan. Nagulat ba kayo? Ayan. Nagulat din ako. No? Ako po ay pansamantalang hahalili lamang sa ating tutor walks at tutor mail para sa entrepreneurship Friday. Ayan. So, bago ang lahat, huwag po natin kalimutan na ilike at share ang ating mga Deped Facebook pages, ang Deped Philippines, Deped Etec Unit, Deped TV, at Deped Tayo. Huwag din po kalimutan na mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang Deped TV Official at Educational Technology Unit, para mas marami pa tayong makasama sa ating sessions dito. At syempre, para din sa mga replace ng ating mga tutorial sessions. No? So bago ang lahat, bumati muna tayo uh, sa ating mga kasama dito sa ating um, live. Uh, good morning po kay Mira. Ayan, so meron tayong uh, isa pa lang na nagko-comment for this morning. Pero habang naghihintay pa tayo ng iba pa nating mga kasama, wag po natin kakalimutan din na subaybayan ang lahat po na mga programa ng Deped Online Tutorial lang itulay mula po Monday to Friday. At ito pa ang isang dapat nating abangan. Mapapanood na rin po ang ating mga itulay tutors sa IBC 13 mula Monday to Saturday naman sa iba't iba nilang mga time slot. So para sa mga updates, wag po natin kalimutan na mag-subscribe sa ating official YouTube channel at mag-follow po sa ating mga different Facebook pages. Ayan. So let us start our discussion this morning. 
So sabi ko nga po, we are on the our entrepreneurship Friday, di ba? Tung business Friday natin ngayon at mamaya nga pala, wag pong kalimutan na abangan ang lahat ng mga materific tutors mamaya nga po niyan simula 1 p.m. sa ating Mastalino Day Friday kaya naman magkita-kita rin tayo mamaya doon. So una po, let's have a review on our topic last meeting kasama po si Tutor Mel at si Tutor Wax. Pinag-usapan natin ang tungkol sa business model. Yan. And also, di ba pinag-usapan din ang mga components of business plan wherein ano-ano ba yon Meron tayong introduction, executive summary, management section, marketing section, financial section, and production section. So ngayon, ano kaya ang ating pag-aaralan mga business-minded people? Yan, yung mga ating mga young entrepreneurs. Ano ba ang ating pag-aaralan nat ngayong umagang ito? So we will be dealing with quarter to week three and our topic is about forecasting revenues and cost department. Do you have any idea already? Meron na ba tayong alam tungkol sa mga um, words na nas nakikita natin sa ating topic? Okay, so for us to further and understand this topic, let us continue. But first, let us um, acknowledge yung ating ginagamit na module for this morning, ang uh, module reference natin, DepEd Region 10. Ayan. So maraming maraming salamat po sa DepEd Region 10 at sa central office sa pagpapahiram at sa pag-alaw po na gamitin ng kanilang module para maging reference natin para sa ating online tutorial session. Now let us have our introduction. So at the end of the session or this lesson, we will be able to, number one, identify essential factors in forecasting revenues. Ano nga ba yung ibig sabihin ng forecasting, no? Okay, that is correct, no? Nagpipredict tayo ng outcomes. So, pag-usapan natin kung paano ba natin matatansya kung tayo ba ay kikita o malulugi sa isang negosyo. Yan, excited na ba? Very good. Of course, we are about to calculate markup and selling price of a product or merchandise. And another one is to compute projected revenues, create a table showing projected projected revenue, and appreciate the significance of forecasting revenues. So, ang dami nating objectives at ang dami nating matututunan ngayong umagang ito. So, to start first, let us have this given questions. Let us see what you already know about forecasting revenues and costs. Answer the questions that follows. And circle or write the letter that best corresponds to your answer. Isulat lamang po ang tamang sagot o ang inyong sagot sa ating comment section. Good morning then, Mr. Kevin De La Cruz. Magandang magandang umaga. For our first question, this refers to the amount added to the cost of a product to determine the selling price. This refers to uh, the amount added to the cost of a product to determine the selling price. Is it letter A, revenue, letter B, cost, letter C, markup, or letter D, markdown? So let's have 10 seconds to answer this one. So ito ro'y tumutukoy dun sa, sa idinadagdag pa natin sa mismong presyo para malaman natin kung ano naman ang ating magiging uh, yung pambenta, yung suggested retail price na tiyatawag or yung selling price. Okay. The answer for this question is letter C, markup. Yan. From the word itself, added to the cost. Meron na talagang initial cost tapos dadagdagan pa natin. That's why it is called as markup. Very good. Now let's have question number two. It is a planning tool that helps the entrepreneur cope with uncertainties in the future operation of the business. Ayan, may sagot si Mira, letter C. Kevin De La Cruz, letter C. Very good. Wow, say. Ayan, tingnan naman natin ang sagot ninyo sa number two. Ha? The question is, it is a planning tool that helps the entrepreneur cope with uncertainties in the future operation of the business. Is it letter A, revenue? Letter B, selling? Letter C, benchmarking? Or letter D, forecasting. Ayan. So habang hinihintay natin ang sagot, sabi ko nga, share-share din po pag may time ang ating link para mas marami pa tayong makasama ang mga students na mag-aaral dito sa ating topic about entrepreneurship. So share lang po natin ha. Huwag pong kalimutan. Huwag pong mahihiyang mag-share. 
para mas marami pa tayong maabot, ika nga ng pagkatuto, kahit nasa tahanan lamang kayo. Ayan, so may sagot na si Kevin De La Cruz, sabi niya, letter D daw, forecasting. Okay, let us check if Kevin is correct. The correct answer for number two is forecasting. Very good. Galing. Now let's have question number three. It is the result when sales exceed the cost to produce goods or render services. It is the result when sales exceed the cost to produce goods or render services. Is it letter A, forecasting, letter B, selling, letter C, revenue, or letter D, cost? Ayan. So, hintay natin ang mga sagot ninyo sa ating comment section. Huwag po natin kalimutan na mag-share mga uh, kasama natin na nandito sa ating online uh, tutorial. No? Yan, may sagot na ulit si Kevin. Sabi niya, letter B. Let us try to have another um, quest, mga answers. Ayan. Let us check if the answer of Kevin is correct. The answer is letter C, revenue. Ayan, no? Okay, mamaya papaluwag natin kung bakit naging revenue ang sagot natin for number three. Now, let's have question number four. Aling Marta sells bibingka in her neighborhood. Every day, she can sell 45 pieces of bibingka at 20 pesos each. How much is her daily revenue? Again, Aling Marta sells bibingka in her neighborhood. Every day, she can sell 45 pieces of bibingka at 20 pesos each. How much is her daily revenue? Is it letter A, 900 pesos, letter B, 450 pesos, letter C, 800 pesos, or letter D, 100 pesos? Ayan. Sige, habang hinihintay natin ang ating mga kasama, Okay, so again, huwag po natin kakalimutan na mag-like at mag-share sa ating Facebook pages ng Depet Etec Unit, Depet Philippines, Depet TV at Depet Tayo. At syempre, baka hindi ka pa nakaka-join sa ating official Facebook group, ang Depet Itulay, mag-join na po para lagi kang updated sa information at mga ganap sa Depet Itulay or the Depet Online Tutorial. Ayan. Now, let us try the answer. Let's check the answer. The answer is letter A, 900 pesos. Very good, Kevin De La Cruz. Ang husay. Now, let's have our last question for this What I Know activity. Question number five. Aling LV sells t-shirt at 175 pesos each. If each t-shirt costs 135 pesos, how much is the markup? Ayan. Is it letter A, 30 pesos? Letter B, 45 pesos. Letter C, 40 pesos. Or letter D, 50 pesos. Okay, so the question again is, Aling LB sells t-shirt at 175 pesos each. If each t-shirt costs 135 pesos, how much is the markup? So may sagot na si Kevin ulit, that's letter A. Tama ba ang sagot ni Kevin? It's letter C, 40 pesos. Ay, yung sagot pala ni Kevin na letter A sa question number 4 yon. Wala pa pala siyang sagot sa question number 5. Ayun, tama ang sagot. Kevin, sa question number 5. Very good. Thank you so much for participating, ha? Now, let us proceed to our discussion for this morning. Forecasting the revenues of the business. First, let us define what is revenue. So, what is a revenue? A revenue is a result when sales exceed the cost to produce goods or render the services. Revenue is recognized when earned, whether paid in cash or charged to the account of the customer. So kapag sinabi natin revenue, kapag sinabi sa natin profit, kita, tama? Yung revenue, ito yung total sales. Yung um, hindi pa mismong kita yun. Kung baga, ah, kung baga kasama na yung kita doon. Magkano ba yung parang nagiging sales niya o yung pinaka nakukuha niya everyday or kapag daily yung gusto mo makuha, or weekly or monthly kapag gusto mong buwanan. So that's what we call revenue. Um, hindi lang tutungkol dun sa, sa mga products na binibigay natin, but also it is on the services that we are providing. Ayan. Sabi ni Mira, revenue ay kita po. Ayan. That is uh, part of the, ano, ito yung sales. O, yung kita mo araw-araw. Ayan. 
So, next. Other terms related to revenue include sales and service income. So, tama yung sinabi kayo ni Mira, no? yung kita. Sales is used especially when the nature of business is merchandising or retailing. Yung tipong, ah, nagtitinda tayo ng mga produkto. While service income is used to record revenues earned by rendering services. Ito naman yung kinikita natin kapag nag, uh, binibigay naman natin servisyo. Halimbawa, um, tayo ay mekaniko, tayo halimbawa ay um, um, mga professional fee natin, kung tayo ay doktor or nurse, or o kaya naman, um, let's say, tayo po ay tiga, um, mga electrician, ganyan. So, yun yung mga services na tinatawag. So, factors should serve as basis and forecasting revenues of the business. So, ano-ano nga ba yung mga dapat tandaan para malaman natin or para makapagbigay tayo ng isang magandang pangitain yan. Forecasting is a parang hula. Uh, we are giving a wild guess or nagpipredict tayo ng outcome. And syempre, kapag negosyo pinag-uusapan, dapat ang mapredict natin ay yung ating kikitain, di ba? Huwag yung malulugi. Yan. Sales income ay para sa product. Service income ay para sa service na binigay mo. That is correct. Very good. So, what are the factors? Number one, the economic condition of the country. So, bakit nga ba kailangan? Siyempre, kailangan alamin mo muna. Baba lang muna tayo sa basic kapag nagdenegosyo. Kailangan bago tayo magsimula ng negosyo, pag nagpo-forecast tayo, di ba? parang yung tinatawag natin na feasibility study, kailangan alam muna natin kung okay ba ang ekonomiya. Di ba? So, for example, uh, possibly natin, kung halimbawa nasa isang lugar tayo, uh, nasa isang barangay na lang, ang mga tao ba rito ay may mga trabaho? May kakayanan ba itong bumili kung sakaling magkitinda ako ng ganitong produk produkto? So, diba? Projected daw, sabi ni Mira. So, kailangan i-check natin yung condition ng economy. So, kapag malakihan, titingnan natin yung ekonomi ng bansa. Um, okay ba ngayon na mag magbukas ng negosyo? Hindi kaya ako malulugi? So that's the number one to consider, the economic condition of the country. Number two, we're about to consider the, com the, what's, the competing businesses or competitors. So kailangan alam natin kung alin-alin ba yung mga uh, magkakalaban ni negosyo at ano ba yung mga, ka, uh, magkakalab yung baga, yung mga kalaban na negosyo at ano ba yung mga, yung mga negosyo pa na patok, di ba? Um, bakit? For example, sa isang lugar, mga mga um, itulay learners ay sa pare-pare sa kayo or magkakasama na kayo na lahat kayo ay mag-open ng isang food chain business. Um, let's say lahat kayo may karinderia. Karinderia 1, karinderia 2. Gusto mo rin ng karinderia kasi passion mo magluto. But the question is, titingnan mo dapat kung um, ilan na bang karinderia meron kami dito. Okay lang siguro na magtayo ka ng karinderia kasi passion mo yun, interest mo yun. Wala namang masama. Hindi ka naman nanggagaya ng negosyo eh. Kasi syempre, you're, you're having a different, ano, kumbaga, ibang atake. Pero, kailangan natin makonsider kung meron bang ibang mga nagtitinda doon ng katulad ng produkto mo para hindi ka mag i ng madami. Bakit? Kung marami kang iluluto at marami na rin ibang karinderiya doon, most probably, baka mapanis lang yung iluluto mo. Masayangan ka, turned out, wala kang kikitain, di ba? Magkakaroon ka ng, ano, magkakaroon ka ng, ng kalugian. Kasi mapapanis lang yung ito mo, baka mamaya pinamigay mo lang sa kapit bayo mo or something, di ba? So, wala kang kikitain doon. Ayan, sabi ni Mira, need to make a business plan po para ma-forecast or ma-project po ang isang business kung papatok at kikita sa market. That is correct, no? However, um, uh, una yan, tama talaga na dapat nagpa-plano. Hindi pa pwedeng basta lang tayo sabak-sabak sa negosyo. Kung feeling naman natin, passion natin at gusto lang natin na magluto, pero feeling naman natin ay hindi naman siya magiging patok sa negosyo, siguro mag-online-online muna tayo, di ba? Para at least hindi tayo magrarenta ng mga lugar on everything, parang ganun. So, total uso naman ng mga online business ngayon. Another thing to consider is changes happening in the community. So, dapat alamin natin yung mga nangyayaring pagbabago sa ating paligid. And at the same time, like for this one, di ba, pandemic tayo, bigla-bigla na lang naging trend yung mga mobile application, online store, Kasi nga, bawal na tayong lumabas. So, dati hindi natin pinapansin yung mga online shopping na yan. Hindi natin pinapansin yung mga mobile app na yan na ginagamit pala na pang order sa sa cellphone, through, through mobile lang. Pero ngayon, patok na patok ang lahat ng mga application. So, kailangan alam natin yung mga yon Sabi nga sa isang example, dito sa ating given, 
Usually daw yung mga kabataan, uh, they follow celebrities, especially their passion trend. Kailangan alam din natin na halimbawa, kung yung mga kung tatitinda tayo ng ating mga um kung nagtitinda tayo ng mga damit, eto ba ay papatok pa sa ating mga kabataan? Syempre, pwede naman tayo magtinda ng mga talagang alam natin na pang-araw-araw na ginagamit na alam natin na hindi talaga 'to malulugi. Pero yung ibang mga mga usual or unusual na baka mamaya wala na pala or out of fashion na, kailangan alam natin kung ano yung mga nagte-trend ngayon sa ating mga kabataan, syempre sa ating audience no? or sa ating mga clientele. Sabi ni Kevin De La Cruz, kinobserver dapat ang businessman. That is correct, no? Dapat marunong tayo mag-observe sa paligid, sa competitor, at sa kung ano man ang posible mangyari sa ating negosyo. Kasi nga, ang negosyo dapat nag a yan sa kung ano man ang pwedeng maging pagbabago. ba? Diba? Kasi nga, tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng kuryente, ng tubig, ng mga iba pang necessities, and hindi lang naman pag nagnegosyo ka kasi yung negosyo mo lang ang gagastos. Siyempre, marami pa. May kuryente ka dyan, dyan may tubig ka dyan. Kung magre-renta ka pa ng pesto, iba pa yon. So, kailangan alam natin yung mga pagbabagong nangyayari sa paligid para kayo paano makaka-adapt tayo doon at mapaghahandaan natin. ba? Diba? Next. Number four. The internal aspect of the business. So, dapat plan capacity often plays a very important role in forecasting. So, yung plano, ha? And then, for example, the Oputo maker can only make 250 pieces of puto every day. Therefore, he can only sell as much as 250 pieces of puto every day. Ganun lang siya. No? Wag na tayong, kung baga, halimbawa, um, for example, kung, kung yung puto maker ay uh, merong, merong nag, nag-order sa inyo 300, eh ang kaya nga lang gawin ng puto maker is 250 pieces lang every day. Tatanggapin mo ba? Hindi. Pero pwede mo siya tanggapin provided na sasabihin mo sa kanya na uh, we can just provide 250 pieces. However, syempre pwede rin naman nating ano, pilitin? Hindi ah. Pwede tayong mag-overtime ng konti. Like, uh, kung ba, magdagdag tayo ng labor, the problem is syempre may babayaran ulit tayong bago. Kaya nga titingnan natin mabuti rin yung internal aspect of the business. Hindi ba pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap? For example, ah, um, um, services ang nare-render mo. Tapos merong tatlong nagpa-schedule sa'yo para magpagawa halimbawa ng aircon. Pero kailangan, intindihin mo mabuti or plano mo mabuti, ilang oras ba ang isang aircon usually kapag ginagawa? Baka kasi mamaya naghihintay yung isa mong, um, isa mong kliyente at hindi mo napuntahan, ano magiging impact nito? Pag kumalat yan sa iba pang mga kliyente, sa iba pang tao, ay hindi pumupunta yan, hindi uma-attend yan, hindi yan, hindi yan uh, nakikipag-commit. Kung baga nakikipag-commit pala siya pero hindi siya dumarating. So syempre, ang tendency ay magiging kasiraan yun ng negosyo mo at ng kredibilidad mo bilang isang nag-provider, yung cost or yung nagbibigay ng servisyo, di ba? Sabi ni Kevin, kapasit capacity production, i-check din dapat. Correct, no? Hindi lang basta tanggap ng tanggap kasi ikaw din ang masisira bilang negosyante. So, dapat maging honest ka sa yung mga kliyente. Huwag yung tipong, ah, kasi minsan, pera na to, sayang. Sige, kuhanin ko na. Eh, what if biglang magka-problema? ba yung pera na, nawala pa, naging bato pa. Pero kung maging honest ka sa customer mo na, ah, sorry po, ah, kasi po, I can just provide 250 pieces of puto. Kaso nga lang po, you're requesting 300, pes- 300 pieces of puto. Um, would you mind po na i-provide ko yung 250 pieces and then yung 50 pieces po ay kukuhanin natin sa iba? And then sig- siguro contact tayo ng mga kilala nating photo maker din para matulungan natin sila. Pwede naman ganon. But uh, katulad sinabi ko, one of the ways para makuha natin ng trust ng ating mga kliyente ay maging honest tayo. Yan, sabi niya, magkakaroon additional cost para sa exit number na kaya yung produce po na item. That is correct, Mira. No? So kailan ko consider natin yun. Ang gagaling nung, ano, nung mga kasama ko sa live streaming natin. Salamat ha, kasi sobrang natutuwa ko na, na uh, meron akong ka-interaction. Right? Now let's have another. Okay, so let's have an example. Miss Fashion Mista recently opened her dream business and named it Fit Moto, ready to wear online selling business. An online selling business which specializes and ready to wear clothes for teens and young adults. Ayan. So, ano pangalan po ng ating negosyante? Siya ay si Miss Fashion Nesta. <laughs> diba? Ang asig ng name. At ang kanyang negosyo ay Fit Motor Ready to Wear Online Selling Business. Okay, so now, this is what we're going to do. 
based on her initial interview among several online selling businesses, the average number of t-shirts sold every day is 10 pieces. So may sampo. And the average pair of fashion jeans sold every day is 6 pieces. From the information gathered, Miss Nista projected the revenue of her fit motor ready to wear online selling business. So mula sa kanyang survey or sa kanyang initial interview, ay gumawa siya ng projected income or projected revenue. So, she gets her supplies at a local RTW. Kapag siya may ating RTW, anong ibig sabihin? Ready to wear. Yan, ready to wear. Dealer in the city, the cost per piece at t-shirt is 90 pesos, while a pair of fashion jeans costs 230 pesos per piece. She then adds a 50% markup to every piece of RTW sold. That is 50% markup. Tandaan nyo ah. Ano ba yung 50% markup? Kalahati ng presyo ang kanyang idinagdag dun sa cost na nabili niya at yun ang ating magiging selling price. Okay. So what is a markup? Markup refers to the amount added to the cost to come up with the selling price. The formula for getting the markup price is as follows. Sabi ko nga kanina, para makuha yung markup price, we just simply add the cost, yung pagkakabili natin, times the desired markup percentage, which is 50%, doon sinabi ni Miss Fashionista. So therefore, we will get the markup price. And the markup for t-shirt is 90 pesos times 0.50 or 0.5, which is 50%. And that will give you 45 pesos for the markup of t-shirt. Markup pa lang yan. What will be the selling price? For the selling price, we just simply add the cost plus the markup. Idadagdag na natin yung markup natin sa yung ating presyo ng pagkakabili or yung pinaka-capital or puhunan natin. So we will have 90 pesos plus 45 pesos. The selling price for t-shirt will become now 135 pesos. Pesos. Nakuha po? Very good. Now, let us show table 1. Table 1 shows the projected daily revenue of business online selling business. Computations regarding the projected revenue is presented in letters in uppercase A, B, C, D, and E. Now, let us show the table. Table 1, projected daily revenue, fit motor ready to wear online selling business. We have the type of RTWs, the t-shirt, meron tayong t-shirt, meron tayong jeans. Cost per unit, yun yung ating pagkakabili, yung ating puhunan, letter A. Markup percentage, that's 50%, yun yung letter B. And then markup amount naman, yun yung um, nakuha na natin yung, namultiply na natin yung uh, 50% doon sa ating cost. Selling price, dinagdag na natin yung cost at yung markup price. Projected volume, yun yung galing sa initial interview na daily, there are 10 and 6. And then projected revenue na daily, multiply lang natin yung ating daily um, sales, number of sales, times the selling price. So if you will notice, we have here t-shirts, 90 pesos. Markup percentage or mark, markup price is 45 pesos. So we will have the selling price of 135 pesos by adding 90 plus 45. That is correct, Mira. Thank you. And then the projected volume is 10, dahil may 10 pieces daw. Multiplying the amount, that is 1,350 pesos. Good morning, Luis Angelo Tala, watching from Baruya Elementary School, Lubao West District, STO, Pampanga. Magandang magandang umaga. And then for jeans, meron tayong 230 pesos. Markup price nat is 115 pesos. Um, adding up, we have 230 plus 115 pesos is 345 pesos. And then multiplying by the daily um, sales, projected volume is 6. So we have now 2,070 pesos. So we have the total revenue. That's the daily revenue of 3,420 pesos. Ayan na. So ito yung araw-araw na magiging sales sa ating o sa kanyang negosyo. Ngayon, meron po siyang yan. That is correct. Meron po siyang forecasted na 3,420 pesos revenue. That is correct. Take note how we are just forecasting. Hindi pa ito yung kinikita niya. Nagbase lang ito dun sa interview niya na merong ganitong sale daily, merong sampo at merong anim. Table 2 shows the projected monthly and yearly revenue 
of businesses online bi selling business. Computations about the monthly revenue is calculated by, mul by multiplying daily revenues by 30 days. Ayan, para sa daily revenue po. That is correct. One month. And for one year, syempre 12 months. For example, table 1, the daily revenue is 3,420 pesos. So to get the monthly projected revenue is multiplied by 30 days. Therefore, we just simply multiply 3,420 pesos by 30. So therefore, our monthly revenue is 102,600 pesos. Ang dami. So ibig sabihin, no, kapag pala meron kang uh, ganong uh, kadaming mabibenta everyday, na t-shirt at pants lang to, ah. uh, you will have a monthly revenue of 102,600 pesos. Wow. Yan. And, on the other hand, kapag naman yearly ang ating computer, you simply multiply, uh, sabi dyan, a projected daily by 365 days or by 12 months. Pero dito, ang ginamit mo na yung ating 365 days, so, you will have 3,420 pesos times 365 days. So, ibig sabihin, you will have 1,248,300 pesos. Ayan. Sabi. 1,248,300 pesos. Kapag naman yung ginamit natin si 12 months, 1,231,000 and 200 pesos. That is correct, Mira. Kapag 12 months. Kapag ginamit natin 365 days, ang makukuha natin yung isa, yung 1,248,300 pesos. That's, um, it's still the same. Uh, tama, parehas tama yung sagot kasi ang ginamit uh, mo dyan sa competition mo na is monthly. Dito naman sa ating example ay daily revenue. So that's fine. Okay lang po yan. So we have the table here. So sabi dyan, projected volume natin for a uh, month is 480 pieces. Pero kapag minultiply natin ang projected revenue, so you'll have 102,600 pesos. Kapag naman ginamit natin yung um, daily, that's 5,840 pesos. ba? Yan, sa volume. So, we will have 1,248,300 pesos. Ayan. Next. Table 3 shows the projected monthly revenues covering one year of operation. Okay, let us check ah. Covering one year to, ha, tables just an average increase of revenue every month. Sabi niya, meron daw average uh, na, na revenues increase every month. So, meron tayong increase. From February to May, meron tayong increase na 5% from previous revenue. Pero from June, meron tayong increase of 10% from previous revenue. So, yung February to May natin, 5% lang yung tataas. Pero yung June natin, tataas ng 10% mula dun sa revenue ng May. Yung July to August natin, same lang ang ating revenue. And then, yung September to October naman natin, ay bababa. Magkakaroon ng loss ng 5% mula dun sa August revenue. And then November natin will increase at 5% from previous revenue. And December will have an increase of 10% from previous revenue. Now, let us try to show the Given. Siyempre, para makuha natin yung increase, we just simply multiply 5% of the increase to sa ating initial na revenue. So, mula sa January, magmumultiply tayo ng 5% to get the increase. And we will just simply add that given computation dun sa ating January. So, from January, meron daw tayo 102,600 pesos times 0 0.05, which is 5%. We will have now 5,130 pesos increase sa ating monthly revenue. I-add lang natin tong 5,000 130 pesos sa ating 102,600 you will have now 107,730 pesos para sa ating February and then para makuha natin yung March kukuha niyo ulit natin yung 5% na increase at yun yung sa March ay dun set sinabi natin condition but with the decrease ito naman pag multiply tayo ng 5% ulit na decrease mula dun sa ating previous so dahil meron tayong 1,444,041.14 pesos times 5%, you will have a decrease of 7,202 pesos and 6 centavos. So we will have now, ayan, paano ba natin mapapakita? We will subtract 
from August, you will have 144,041 pesos, 14 centavos, minus 7,202 pesos, 0.06 centavos, which is equal to 136,839 pesos and 8 centavos. Ayan. And then, para dun sa mga ano natin, pakita natin yung table para makita natin yung difference. So, sa January, February, March, April, and May, and June, merong increase na 5%. So, from 102,000 pesos, 102,600 pesos, tumaas siya ng tumaas. But with July and August, nagretain lang yung ating revenue. But with September, October, nagkaroon ng loss, pero tumaas ulit sa November ng 5% at nagkaroon naman ng 10% increase ng December. Okay. So what will be our important assumption? So dito na. Mula sa mga pinakita nating table, ito na yung sinatawag nating predicting or forecasting the revenues. So magkakaroon na tayo ng parang uh, take note, ha? hindi ito conclusion kasi ang magiging conclusion natin kung ano ang magiging realidad. For example, um, Sir or Tutor of Hill, paano ba natin malalaman ang realidad? Kung ang makukuha natin kada isang buwan ay 102,000 pesos at 600 pesos. I'm sorry, 102,000 and 600 pesos. Kasi kung makukuha natin yon, ibig sabihin po, tama yung naging computation natin. At pwede na nating maging conclusion itong mga assumption na ito. Pero from the word itself assumption, ito po ay mga prediction labang. Yung mga posible or po pwedeng Mangyari. Number one, February to May increase of 5% from previous revenue. Yung pinakita natin kanina, June increase at 10% from previous revenue. July to August, meron tayong same revenue. September to October, loss of 5% from previous revenue. November, increase of 5% from previous revenue. And December, increase of 10% from previous revenue. So, mula sa table na pinakita natin kanina, ininterpret lang natin at ayan ang ating mga nakuhang Assumptions. Naintindihan ba ang pag-forecast ng ating revenues? Very good, no? Sana naman na unawaan ang discussion with Tutor of Hill, no? Pero bago ang lahat at bago ako magpaalam, ay magkaroon muna tayo ng konting check challenge assessment para malaman natin kung kayo ba talaga ay nakaunawa sa ating pinag-usapan this morning. Direction. Write true if the statement is correct. Write false if the statement is incorrect. Question number one. Mark up refers to the amount added to the cost of a product to determine the selling price. Mark up refers to the amount added to the cost of a product to determine the selling price. So what is your answer? Write your answer in our comment section. Pero bago ang lahat, wag po natin kalimutan na na ang itulay online tutorial sessions ang inyong mga itulay tutors ay mapapanood na rin po sa IBC 13 from Monday to Saturday. So may mga ilang episodes na po tayo na lumabas na makakas nakasabay po ng inyong mga modules din. Ayan o. So pinalawak. Mas pinalawak, mas pinalevel up naman talaga ang ating itulay sessions dahil hindi lamang tayo sa online platform, nasa TV na rin. Ayan. Okay, so what will be your answer for question number one? If your answer is true, you are correct. Very good. So markup refers to the amount added. Yung sinabi ko kanina na ito yung dinadagdag sa ating capital. At kapag napagsama natin yung pinaka-cost at yung ating markup, we will have now the selling price. Very good, Mira. Very good, Kevin. Now let's have question number two. Forecasting is a planning tool that helps the entrepreneur cope with uncertainties in his future operation. Forecasting is a planning tool that helps the entrepreneur cope with uncertainties in his future operation. Is it true or false? As sa lahat po ng mga hindi pa nag-join sa ating DepEd Itulay Facebook group, mag-join na. We are targeting 500,000 members. Eh, no? 500,000 likes and followers. Kaya naman, share-share din pag may time ang ating DepEd Itulay Facebook group. At sa lahat din ng mga hindi pa nakafollow sa ating Facebook pages, ang Deped at the Unit, Deped Philippines, Deped TV at Deped Tayo, mag-follow na rin po para lagi kang updated sa mga ganap ng ating kagawaran ng edukasyon. So if your answer for question number two is true, sabi ni Kevin at ni Mira, you are also correct. Thank you so much Kevin and Mira for standing by hanggang sa dulo ay kasama ko kayong dalawa. Maraming maraming salamat. 
Now let's have our question number three. When sales exceed the cost of produced goods, its result is called forecasting. When sales exceed the cost of produced goods, ano daw yan? It is result forecasting. Is it letter A? Oh, I mean, is it true or false? At syempre, ha, ang, ating mga youth, ang ating YouTube channel po, huwag kong kakalimutan na, ang ating YouTube channel ang Deped um, Philippines, Deped TV official, may official po yung ating Deped TV, at syempre ang Educational Technology Unit. Ang pangalan ng YouTube channel natin for Deped Edtech Unit ay Educational Technology Unit. Pero sa Facebook page po natin, or Facebook, yeah, Facebook page ay Deped Edtech Unit. Okay, now let's have our answers. Is your answer true or false? If your answer is false, you are correct. No? When sales exceed the cost to produce goods, its result is called forecasting. False. Tama, no? Kasi hindi naman siya na-forecast agad. Diba? Kaya nga nagkakaroon pala tayo ng assumptions. Katulad yung sinabi ni Mira, nakatipendi ito sa ating ginagawang business plan. Very good. Now let's have number four. Mang Mario is a fruit vendor. Selling fruits is an example of a service concern business. Mang Mario is a fruit vendor. Selling fruits is an example of a service concern business. Kevin De La Cruz, you are also correct. Maraming salamat. Opo, tama niyo, sabi ni Mira. Correct. How about number four ba? Ano kaya ang ating sagot? Ayan. So habang hinihintayin natin po ah, Uh, abangan din siyempre ang lahat po ng mga, siyempre yung ating entrepreneurship tutors natin, si Tutor Wax at si Tutor Mel every Friday yan. At kami po ah, huwag pong kalimutan na abangan mamayang hapon from 1pm to 4.20pm ang ating itulay mathematics tutors from elementary to junior to senior high. Sa senior high parang hanggang ano yata sila, hanggang mga 5.20 or from 6 pm to 6pm yata ganoon. And of course, huwag po natin kal- ka- kalimutan abangan din ang ating Travel Learn, mamaya po yan from 5.20pm to 6pm. Kasama po si Tutor Jester kung saan ipapasyal namin kayo sa Pampanga kasama si Tutor Enzo. Ayan, no? May mga sagot na po si Sabi ni Mira, false po. If your answer for number 4 is false, you are correct, Mira. Very good. Mahusay. Ayan. Pwede ka na magnegosyo, Mira. <laughs> At alam ko magiging asensado ka ha pag sa negosyo. Now let's have number 5. The selling price of a product is calculated by adding its cost per unit and markup. Is it true or false? Ayan. So sabi ko nga kanina, Mira, no, pwede ka na magnegosyo kasi kahit o paano you already have the idea. Pero alam nyo, guys, um, Kevin De La Cruz, you're also correct with your answer for number four. Alam nyo mga itulay learners, no, isa sa mga uh, natutunan ko ngayong pandemic, no, na pwede pala talaga tayo magnegosyo kahit sa bahay lang tayo. At... Um, isa sa mga pinaka-practical din, ako magnenegosyo ka talaga, sa bahay mo na, alam mo kung bakit, kasi nakakatipid ka sa renta, tapos sa kuryente, saka sa tubig, kasi most probably, ang ginagamit mo rin naman, yung sa bahay mo na, wala ka ng other expenses pa, ba diba? So kung sakaling mag-start ka ng business, uh, mga panahon na to, better is um, start it at home, uh, together with your family, banding nyo na rin, ba diba? Pero kapag pagkain yung nenegosyo nyo, wag yung kakainin, malulugi kayo. <laughs> so wag may mga kids kayo, may gusto chocolates, Huwag kayong magtinda ng chocolates. Yun yung pinaka-tip doon siguro. No? Okay, now let's have the answer for number five. Okay, the answer for number five is true. That is correct. The selling price of a product is calculated by adding its cost per unit and the markup. Yung pinagsama na nating um, puhunan at yung dinagdag natin, which is the markup. Correct, Mira. Ilan ang score ni Mira? Five out of five, tama, no? Correct. At malam si Kevin, nung mahabol yun, nagtatay pa, medyo siguro naglalag pa ng konti yung internet connection. However, tama at saktong-sakto ang magiging kanyang sagot. Ayan. Ayun pala, si Mira pala yung online seller at graduate ng Entrep. Ayan. Thank you so much for for standing by and for for staying. No, sana all nag stay Mira. No? Maraming maraming salamat. At maraming salamat sa pag-share. No? So mga team replay dyan, di ba? narinig nyo naman yung mga conversation namin ni Mira, kaya alam kong sobrang matututo kayo about the business. So, that's all for this morning, everyone. Again, let us all uh, parang uh, abangan natin every business Friday ang ating dalawang nagpopogi ang mga negosyante. Ang ating tutor walks at tutor mail uh, from 11am to 11.30am at nag-overtime pala ako. Akala ko 40 minutes to. Sorry po, Derek. Uh, para sa ating entrepreneurship 
ang subject. Yan. Maraming maraming salamat sa nakasama ko po ngayong araw na ito. Huwag po natin kalimutan na mag-feedback kapag po meron kayong mga komento at suwestyon ay mag-email lamang sa edtech at deped.gov.ph or iscan po ang ating QR code na nakikita sa inyong mga screen or monitor. Muli po maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko this morning at maraming salamat po sa pagkakataong binigay sa akin ni Tutor Mel at ni Tutor Wax para makasama kayong mga business or young entrepreneurs at mga negosyanting Pinoy. Again, I am your Tutor of Hill and thank you po sa aking mga nakasama today. Good morning! Bye! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!